तर सर्वात अगोदर आपलं इथे जे सेशन असणार जे आपण ज्यावेळेस उमेशजी वेलकम एक लक्षात घ्या तुम्हाला जी लिंक आली असेल ना ती लिंक परमनंट लिंक बरोबर किंवा ज्यावेळेस लिंक चेंज होईल त्यावेळेस तुम्हाला ग्रुपमध्ये त्याची माहिती मिळेल आठ च्या पाच मिनिट आठ वाजेच्या पाच मिनिट आधी जॉईनिंग करून द्यायचे आज फर्स्ट डे आहे तर काही लोक उशिरा जॉईनिंग करतील काही लोकांना काही प्रॉब्लेम येतील सर वेलकम आपलं कंटिन्युअस आपण सात आठ दिवस सोबत असणार आहोत याच्यामध्ये जे सेशन आहेत ऍक्च्युली म्हणजे हा जो पूर्ण क्लास आहे दिल्ली तासांचा क्लास आहे याच्यामध्ये दोन ब्रेक होणार आहेत ब्रेक झाला तर लगेच तुम्ही सेम लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईनिंग करून घेतो बिकॉज देर हॅव सम फोर्टी मिनिट्स लिमिट्स ऑफ झोन ओके तर त्याच्यानंतर आपण लगेच आपण कंटिन्यू करणार आहोत फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन हा हे दोघं थर्ड सेशन पण कंटिन्यू होईल फर्स्ट सेकंड सेशन सेशन तुम्हाला वही पेन पेन्सिल रोबर हे सोबत घ्यायचं इरेजर आहे ना काही इमेजेस असतील ते इमेजेस तुम्हाला काढायचे आणि प्रत्येक मुद्दा समजून घ्यायचा आहे अनिल जगताप सर वेलकम ठीक आहे ज्यांचे म्यूट नाही त्यांनी म्यूट करायचं आहे माझा आवाज क्लिअर येत नसेल तर मला चार्ट बॉक्स मध्ये लिहायचं झोपे सर आवाज क्लिअर येतो आता उमेश भोयल जी तुम्हाला फॉर्म आला असेल सांगा मला माझा आवाज क्लिअर येतोय पवन सर आवाज क्लिअर होतो माझा हा सर येत आहे आपली येत आहे ना थँक्यू कसे आवाज क्लिअर येत असेल तर मग त्याचा तुम्हाला फायदा होणार नाही आवाज क्लिअर येत असेल तर लगेच सांगायचं किंवा मला मेस तिथे चार्ट केलं तरी चालेल थँक्यू मेश तर जसंच मी तुम्हाला सांगेल की आता इथे बंद होईल आणि लगेच त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही परत जॉईनिंग करायचं तुम्ही परत त्याच्यामध्ये पाच मिनिटामध्ये जॉईनिंग करून घ्यायचं सेकंड सेशनला आपल्याला सुरू होईल सेकंड सेशन पण सेम असेल सेम आणि थर्ड सेशन जे असेल ते क्वेश्चन आन्सर असेल तर दोन सेशनमध्ये तुम्हाला फक्त कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून ऐकून घ्यायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून एखादी गोष्ट तुम्हाला लिहून घ्यायची आहे है ना कारण ज्यादा ज्यादा जो इम्पॉर्टंट गोष है तो तुम्हारा नोट डाउन करू सात दिवस तुम्हें जेवड़ कॉन्सन्ट्रेट कर वर्कशॉप करना तुम्हारा ये अल्टिमेट बेनिफिट होना है कहीं गोषी इंस्टंट होना है ज्यादा कोर्स की फी मार्केट मध्य दाते अक हजार रुपये है तो कोर्स अपन सर्वान फ्री देते हैं मग जो उद्देश्य का है कारण हा सिक्रेट प्रत्येक कडे गेले पाहिजे बरेच लोकांना कन्फ्युजन असते बरेच लोक पुस्तकं वाचून गोंधळामध्ये पडतात है ना आणि तो गोंधळमध्ये पडल्यानंतर हाफ नॉलेज इज हाफ फुल त्यावेळेस ते जे उपाय करतात तिथे त्याच्यामध्ये त्यांना फायदा तर कमी नुकसानच जास्त होतो ओके तर कॉन्सन्ट्रेशन करून हा प्रत्येक सेशन तुम्ही ऐका काही सेशनची तुम्हाला रेकॉर्डिंग मिळणार आहेत काही सेशनची तुम्हाला रेकॉर्डिंग मिळेल निश्चितच तुम्ही त्याला रिपीट ऐकू शकतात काही सेशन जे आहे त्याच्या रेकॉर्डिंग नसणार आहे ज्यावेळेस आपण व्यवस्थित सकाळी पाठ घेणार काही इम्पॉर्टंट पाठ घेणार आहोत त्याचं रेकॉर्डिंग नसणार आहे प्रत्येक गोष्ट तुम्ही लिहून घ्यायची आहे म्हणजे फोर्टी फोर्टी मिनिटचे तीन सेशन दोन सेशन तुम्हाला कम्प्लीट मिळणार आहे तिसरं सेशन तुम्हाला क्वेश्चन 
एखाद्याला मध्येच काही विचारायचं असेल तर त्यांनी चॅट मध्ये लिहायचं आहे पण ज्यावेळेस आपण कंटिन्युटी मध्ये असतो तर कंटिन्युटीचा एक फ्लो असतो त्या फ्लो मध्ये बरेच काही सिक्रेट हे ओपन होत असतात बरोबर आहे का तर त्याच्यामध्ये जर डिस्टर्बन्स आला तर जे मला सांगायचं आहे तो ब्रेक होऊन जाईल ज्या गोष्टी मला त्या लयबद्धतेमध्ये सांगायचं आहे तो ब्रेक होऊन जाईल आणि त्याच्यामध्ये तुमचं नुकसान होईल त्यामुळे प्रत्येकाने म्यूट करायचं आहे कोणाला इतरांना डिस्टर्ब होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे कारण त्या सर्वांसाठीच आहे इन फ्युचर मध्ये आपण बऱ्याच काही कोर्सेस घेऊन येणार आहोत आपला डिवाईन वॉश रिसर्च जो आहे हा ऑफल सायन्स मध्ये तिथे वर्किंग करतोय आणि याच्यामध्ये मेडिटेशन असेल सबकॉन्शियस माइंड असेल स्पेस प्रोग्रामिंग असेल रेकी असेल हिलिंग स्ट्रॅटेजी असेल है ना न्यूमरोलॉजी असेल पायरा न्यूमरोलॉजी असेल अस्त्रो वास्तू असेल या सर्व गोष्टी डाउजिंग स्कॅनर एव्हरीथिंग जी प्रती स्पेस त्या नवीन नवीन गोष्टी ज्या आहेत ज्या मार्केटला आहेत पण सामान्य व्यक्ती तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही किंवा ती फे अफोर्ड करू शकत नाही आणि आता ती फे अफोर्ड करू शकत नाही किंवा तिथपर्यंत जाणं त्याला बरंच खर्चिक असतं तर आपण झूमच्या माध्यमातून ऑनलाईन आपण जे वर्किंग करत होतो त्या टेक्नॉलॉजीला आपल्याला धन्यवाद द्यायचा आहे की घरात बसून आपल्याला त्या सर्व सिक्रेट्स आपल्याला लक्षात येतील ठीक आहे तर प्रत्येक सेशन ह्या पद्धतीनेच होणार आहे सात आठ दिवस तुम्ही परत एकदा रिमाइंड करून देतो तीन सेशन होतील पहिले सेशन फोर्टी मिनिट्स ते कट झालं लगेच टेम लिंकला क्लिक करून तुम्ही तो सेशन जॉईन करा तर सेशन जे आहे हे क्वेश्चन आन्सरचं आहे ज्यांना वाटतं की त्यांनी क्वेश्चन आन्सरमध्ये थांबावं त्यांनी क्वेश्चन आन्सरमध्ये यायचं आहे ज्यांना वाटतं की नाही करावं त्यांनी नाही करायचं पण क्वेश्चन आन्सरमध्ये जर एखाद्याने प्रश्न विचारला तर होऊ शकतं बाकीचे आन्सर पण प्रश्न तेच असतो आणि ज्यावेळेस क्वेश्चन तुम्ही विचारतात तर ज्यावेळेस विश्लेषण होतं त्या विश्लेषणामध्ये सखोल एक एनर्जी तयार होते त्याचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळतं तर निश्चितच क्वेश्चन आन्सरमध्ये तुम्ही तिथं भाग घ्या है ना आणि तुम्हाला त्याचं आन्सर मिळालं तर तेच आन्सर प्रत्येकाला मिळेल तर त्यावेळेस त्याने नोट डाऊन करतो क्वेश्चन आन्सरच मी बघतो जर एखाद्या वेळेस तुम्हाला देत आलं तर मी प्रयत्न करेल पण ऍक्च्युली तो एखाद्या वेळेस देता येणार नाही पण प्रयत्न करतो कारण बऱ्याच काही सिक्रेट गोष्टी आहेत या फक्त ज्या आपल्या ज्या डिवाईन वास्तू फॅमिलीशी जे संबंधित आहेत जे कनेक्टेड लोक होणार आहेत त्यांच्या पुरता तो मर्यादित आहे कारण तुम्ही फर्स्ट सेशन पासून असणार आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या त्या एनर्जीला लिंक करायच्या असतात आणि सडनली काय असतात की सेम हा युट्यूबला जाईल बऱ्याच गोष्टी त्याच्यातून गोष्ट करून काही लोक वेगळ्या पद्धतीने करतात तर तो होऊ नये म्हणून तुम्ही आता जे प्रेझेंट आहेत ते तुम्ही कंटिन्युटी मध्ये राहा त्याचा निश्चितच तुम्हाला फायदा होईल ऍक्च्युली वास्तू बरेच लोक कन्फ्युजन मध्ये असतात वास्तू म्हटल्यावर त्यांना साधारणत एक बरेच लोकांना वाटतं की ही फॅकल्टी काहीच नाही आहे ॲज अ अंधश्रद्धा म्हणून ते वर्किंग करते आणि त्यामध्ये काही तथ्य नाही आहे ज्यांना या गोष्टीबद्दल विषयाबद्दल माहीत नसते सोलवर माहीत असते ऑब्विसली सेम व्हायब्रेशन किंवा सेम एनर्जी त्यांच्याकडे डिक्टर असते पण जर आपण एखाद्या गोष्टीचं संशोधन केलं त्यामध्ये एखाद्या गोष्टीचं संशोधन केलं माझा इको तर येत नाही ना पवन जी माझा इकडे आहे का ओके तर होत काय एखाद्या गोष्टीच्या पूर्वर आपण ज्या वेळेस करतो तर त्या गोष्टीचे जे काही एनर्जी फॅक्टर्स आहे हे आपल्या त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट करत असतात किंवा कनेक्ट करत असतात ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या गोष्टी सोबत असतात आणि कंटिन्यू कंटिन्यू तुम्ही त्यासोबत असतात तर तुमचं एक कनेक्शन तयार होते आणि कनेक्शन कन्व्हर्ट टू द इन्फ्युशन पॉवर है ना तो वास्तु इज नथिंग बट द इन्फ्युशन ऑफ एनर्जी राईट आपण या सेशन मध्ये जे आपण विषय घेणार आहोत त्याविषयी पण तुम्हाला एक दोन मिनिट काही आता आलेत
तो सर्वात आधी ही आपण दिशा उपदिशा बघणार आहोत आपल्या दिशामध्ये क्लासमध्ये बऱ्याच लोकांना दिशा कळत नाही दिशामध्ये कन्फ्युजन होत आहे प्रॉपरली एखाद्या व्यक्ती आपलं घर जे आहे हे कुठलं फेसिंगला आहे कुठलं फेसिंगला आहे कोणी उत्तर फेसिंग म्हणते कोणी दक्षिण फेसिंग म्हणते दरवाजा तिथेच असतो फक्त त्यांचा दृष्टिकोन हा प्रॉपरली वे मध्ये काम करत असतो आणि त्यावेळेस मग सर्व गणित हे सुटतात तर आपण दिशा प्रॉपरली आपला जो बेस आहे ना संपूर्ण वास्तूचा हे दिशाच आहे तर दिशा एकदा तुम्हाला कळाल्यात देन सेकंड ही द कंपास फॉर्म्युला दिशांमध्ये उपदिशा आहेत त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ठीक आहे देन द कंपास फॉर्म्युला कंपास फॉर्म्युला डिग्री मॅपिंग जे आहे ना ते डिग्री मॅपिंग तुम्ही घरी बसून कशा पद्धतीने करू शकता राईट तर डिग्री डिग्री मॅपिंगचा फॉर्म्युला तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे आता सर्वात महत्वाचं असतं की घराचं ब्रह्मस्थान सेंटर दॅट इज द नाभी ऑफ द हाऊस वास्तू हे फार इम्पॉर्टंट काम करत असतं एक लक्षात घ्या मनुष्य प्राणी ज्या वेळेस जन्माला येतो तिथे आपण नाभीशी जुडल्या गेलेलो असतो आपल्या आईसोबत दॅट इज द प्युअरली कनेक्शन टू द मदर अर्थ सेम कनेक्शन आपल्या या ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा असतं अँड अवर नाभी इज अवर सेंटर म्हणजे नाभीपासून जर तुम्ही हाईट मोजली दोघीकडे दॅट इज द सेम येणार आहे आणि जो पिनॅकल रेशो आहे वन पॉईंट सिक्स व ते ह्याच फॉर्म्युलावर किंवा ह्याच गोष्टीवर आधारित आहे त्याचं विश्लेषण पुढे आपण करूयाच तर घराचं ब्रह्मस्थान हा फार इम्पॉर्टंट आहे बऱ्याच वेळेस तुम्ही ऐकलं असेल की आयुर्वेदामध्ये नाभी उपाय सुद्धा आहेत नाभी उपाय सुद्धा आहेत ठीक आहे तर आता एखाद्या वेळेस लिंक किंवा व्हिडिओ बंद होईल करू शकता घराचं ब्रह्मस्थान कसं करायचं ते तुम्हाला आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळणार आहे घरासमोर रोड जो आहे हा शुभ आहे अशुभ आहे काही रोड जे आहेत हे डेड एंडला असतात तिथे सुन सोमणारे असतात तर त्याचे तुम्हाला परिणाम काय होतील आता तुम्ही ज्या वेळेस मी तुम सांगणार त्यावेळेस तुम्ही सर्वात प्रथम आपल्याच घराचा विचार करणार बरोबर आहे तर आपल्या घ्यायचा प्लॅन असेल तर प्लॅन समोर ठेवायचा आहे प्लॅन जर नसेल तर हाताने एक रफ आयट रोड तुम्ही प्लॅन समोर ठेवायचा आहे आणि तो कुठल्या दिशेला तो रोड आहे या सर्व गोष्टीचं विश्लेषण तुम्हाला कोर्स सर्व असताना तुम्हाला वेळोवेळी करून घ्यायचे आहे घरासमोर रोड अशुभ शुभ अशुभ परिणाम किचन वास्तू दोष है ना किचन ईशान्याला असेल तर काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतील तुम्ही मॅच करून बघायचं आणि हंड्रेड अँड वन पर्सेंट हे सिमटम तसेचे तसे तुम्हाला बघायला भेटतील है ना वास्तू एजे काय करते स्टार्टिंगला तुम्ही ज्या वेळेस तिथे राहायला जातात नवीन भागा वास्तूमध्ये किंवा घरामध्ये राहायला जातो पहिले दोन वर्ष ती वास्तू ही फक्त पॉझिटिव्ह एनर्जीच देते मग त्याच्यामध्ये कितीही वास्तू दोष असेल तरी सुद्धा किती वास्तू दोष असेल तरी सुद्धा आणि आफ्टर टू इयर्स त्याचे सिमटम्स हे त्या त्या व्यक्तीवर अनुभवास मिळतात हेमंत सोनाचं वेलकम मी करून घ्यायचंय ठीक आहे एखाद्या वेळेस आता व्हिडिओ डिस्कनेक्ट झालात ना सेम लिंकला तुम्हाला क्लिक करायचंय पाच मिनिटांमध्ये एखाद्या वेळेस व्हिडिओ डिस्कनेक्ट होईल ओके तर किचन वास्तू ईशान्यला किचन असल्यामुळे काय परिणाम होतात त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्स्टंट त्या मी जो तुम्हाला रेमेडीज सांगणार आहे त्याच्यामध्ये इन्स्टंट तुम्ही कसं त्याचे रिझल्ट घेऊ शकतात ईशान्यला देन अग्नेला त्याचे काय गोष्टी आहेत बऱ्याच लोकांसह अग्नेला किचन असून सुद्धा त्याचे पॉझिटिव्ह रिझल्ट येत नाही काय येत नाही तुम्हाला या सेशनमध्ये शिकायला मिळणार म्हणजे त्याच्यातलं जे गुपित आहे जो सिक्रेट्स आहेत सिक्रेट्स आतापर्यंत गेल्या मागच्या पाच वर्षामध्ये हा जो मीडिया मार्फत बरस पैकी ज्ञान मिळालेलं आहे तर हे आधी काय व्हायचं हे सर्व सिक्रेट सामान्य जनतेपर्यंत यायचं नाही फक्त राजे महाराजे किंवा टॉप लेवलच्या जे व्यक्ती आहेत त्यांच्यापर्यंतच ही गोष्टी पोहोचायच 
जर सामान्य जनतेपर्यंत ही पोचलीच नाही तो राजा कसा होणार ती एनर्जी लेवल्स असेल किंवा ते एनर्जी चे जे नियम असतील त्या ब्रह्मांड ऊर्जा शक्तीचे जे नियम असतील तो त्या स्पेसमध्ये आल्यानंतर त्याचे आपल्या सबकॉन्शियस लेवलला त्याचे व्हायब्रेशन पोचतात आणि त्याला त्या ठिकाणी रिझल्ट मिळतात आधी काय व्हायचं एटीएस कॉलिंग मध्ये हा जो सिक्रेट्स आहे हा लोकांपर्यंत पोचण्याचं काम फक्त काही ऋषी मुणी करायचे ओके आता जनरल व्यक्तीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांनी मग काय केलं त्यांनी ठिकठिकाणी मंदिरं भांडली मंदिरामध्ये त्यांनी पिरामिड स्ट्रक्चरचा आकार किंवा डोम ज्याला म्हणतात ना अशा पद्धतीने त्यांनी स्ट्रक्चर केलं जेणेकरून तिथे कॉस्मिक एनर्जी ही कंटिन्युअस फ्लो होत राहील मग लोक कुठं जात राहिले हे मंदिरामध्ये जात मग मंदिरामध्ये जात ना त्यांच्या मागचं मेन उद्दिष्ट काय होतं की मंदिरामध्ये जाऊन त्यांनी आपले घराने सांगायचे आपलं दुःख सांगायचं आणि तिथल्या त्या एनर्जीला सांगायचं की मला इथून बाहेर जा मग बऱ्याच वेळेस एनर्जी त्या ठिकाणी काय करते आउटर साईडला फ्लो होत असतो मग ज्या ठिकाणी मंदिर असतात तिथून म्हणतात पॉझिटिव्ह वाईफच्या सोबत ह्या निगेटिव्ह व्हायब्रेशन जे असतात ना मंदिरची सावली ज्या घरावर पडणार ते सुद्धा हा थोडासा ड्रॉबॅक त्या ठिकाणी तयार होतो मंदिर हे शुभच आहे पण तिथून ज्या व्हायब्रेशन प्रत्येक व्यक्ती जाऊन आपली निगेटिव्हिटी त्या ठिकाणी फ्लो करत असतात आतमध्ये गेल्यावर तिथे सबकॉन्शियस लेवलला तुम्हाला एक अल्फा स्टेज लावून मिळतात आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी निवांत किंवा एनर्जेटिक तुम्हाला त्या ठिकाणी अनुभव मंदिर कसं असलं पाहिजे कुठे मंदिराचे घर बाजूला असतात तर काय सिमटम्स येणार त्याच्यावर उपाय काय असणार तोही विषय आपण यामध्ये घेणार आहोत तर हाच मग त्यावेळेस जुन्याकडे मंदिर आहे केली मंदिरामध्ये लोक जायचे मंदिरामध्ये लोक जायचे आणि त्यावेळेस तिथून एक रिलीफ एनर्जी घेऊन ते परत यायचे सेम आताच्या काळात पण तसंच आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्पिरिच्युअल एनर्जी फार जास्त असते पण तिथे गेल्यावर आपल्याला एक माइंडला एक शांतता म्हणते मग जुन्या काळी लोकांना सामान्य जनतेपर्यंत एनर्जी पोहोचावी मग त्यावेळेस त्या ऋषी म्हणते आजचे आपण त्याला सायंटिस्ट म्हणू पण एखाद्या विषयाला ज्या वेळेस पूर्वर त्या ठिकाणी जायचं असते तर तिथे मेडिटेशन किंवा साधनेशिवाय पर्याय नाही ओके तर बऱ्याच वर्षाची साधना जी असते ती साधना इम्पॉर्टन्स होते त्या एनर्जी पच्या डीप मध्ये जाण्यासाठी मग हळूहळू हे क्षेत्र वाढत गेलं हे क्षेत्र वाढत गेलं आणि मग आता हा बऱ्याच सामान्य जनतेपर्यंत हा पोचण्याचा एक मार्ग झाला ऍक्च्युली वास्तू माणसाला राजा बनवण्यासाठीच असते ज्याच्या कुंडलीमध्ये काही दोष असेल ज्याच्या कुंडलीमध्ये काही दोष असेल तो दोष निराकरण सुद्धा वास्तू करू शकते आहे ना ज्याच्या सेकंड हाऊसला फायनान्शियलला काही प्रॉब्लेम सेवन्थ हाऊसला प्रॉब्लेम असतील इलेवन्थ हाऊसला प्रॉब्लेम असतील तर तुमच्या वास्तूच्या स्पेसला तुम्ही एनर्जाईज करून त्याला न्यूट्रलाइज करू शकता निगेटिव्ह एनर्जीला म्हणजे एखादी घरामध्ये अंधार आहे ठीक आहे एक एका रूममध्ये अंधार आहे तो अंधार कसा दूर होईल आपण एक स्विच ऑन करू आणि तो अंधाराचं रूपांतर कुठं होईल उजळमध्ये होईल तर हा तसंच एक आहे आपण कंटिन्यू करूया मी आता इथे एंड करतो दोन मिनिट जोही चौधरी जी बन झाले जोही मॅम वेलकम आता आपण सेशन एखाद्या वेळेस बंद होईल तुम्ही सेम लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईनिंग करायचं ओके देन किचन नॉर्थ साऊथ वेस्टला असेल तर काय प्रॉब्लेम होईल नॉर्थ वेस्ट असेल तर काय प्रॉब्लेम होईल ईस्ट वेस्टला असेल तर काय प्रॉब्लेम होईल हे सर्व विश्लेषण आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळेल टॉयलेट म्हणजे एनर्जी आधीकडे काय व्हायचं आहे की व्यक्ती जेवायचे घरामध्ये आणि टॉयलेटला ते बाहेर जायचे म्हणजे संपूर्ण एनर्जी निगेटिव्हची कुठे जायची बाहेर जायची आता कालांतराने कॉंग्रेटचं जग आलंय आपण म्हणतोय की आपण बहुत अपडेट हो गए हम बाहर से कुछ खाना खाते आते तो सारा निगेटिव एनर्जी फ्लश करते हमारे घर के अंदर टॉयलेट में तो टॉयलेट इज अ वेरी बैड एनर्जी 
त्या प्रॉपर झोन मध्येच असेल तर तो त्याचे सिमटम्स किंवा रिझल्ट देणार नाही पण तो एखादी पॉझिटिव्ह झोन मध्ये असेल तो त्या त्या सव्वा डिग्री किंवा तीन डिग्री मध्ये जरी सुद्धा तिथं प्लेस होत असेल तरी त्याचे भयानक परिणाम हे अनुभवायला म्हणतात पाहायला म्हणतात तर त्याला इन्स्टंट त्याला ब्लॉक कसं करता येईल ते आपल्याला ह्या सेशनच्या माध्यमातून बघायला मिळणार आहे बेडरूम्स बऱ्याच वेळेस बेडरूम्स जे असते बेडरूम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन युअर लाईफ कारण बेडरूम काय असते वास्तू घर काय असते बाहेरून तुम्ही वर्क करून घरामध्ये आले तर घर घरामध्ये शांतता पाहिजे रिलीफ पाहिजे जेणेकरून तिथून तुम्हाला तो आनंद प्राप्त आला गेला पण बेडरूम जर चुकीच्या दिशेला असेल त्या प्रॉपर झोन मध्ये नसेल तर तिथे सुद्धा तुम्हाला निगेटिव्ह व्हायब्रेशन हे पाहायला मिळतात दिशा कशा चुकतात एखादी स्क्वेअर घर आहे आणि एखादी लांबोडचं घर आहे तर लांबोडच्या घराला सुद्धा म्हणजे एक दहा बाय पन्नासचा प्लॉट आहे आणि एक वीस बाय वीसचा आहे तर प्रत्येक कोपरा हा लोक ईशान्य समजतात ईशान्य अग्नय नैरित्य वायू असं नसतं दहा बाय पन्नास मध्ये सुद्धा तो ईशान्य असेल तो अग्नय असेल असं होत त्यावेळेस तो गोंधळ उडतो तर इथे सर्वात आधी आपण ज्यावेळेस स्टार्ट करणार आहोत त्यावेळेस आपण इथेच मेन बेसिक जो आहे तो बेसिक आपण क्लिअर करा त्यावेळेस तुमचं लक्षात येईल की तुमचा बेडरूम जो आहे हा नक्की पॉझिटिव्ह झोन मध्ये आहे का तुमचा बेडरूम जो आहे नक्की पॉझिटिव्ह झोन मध्ये आहे ओके बऱ्याच वेळेस माझ्या एका क्लायंटचे जे मी तुम्हाला अनुभव सांगतो एखाद्या ठिकाणी कंटिन्युअस डिप्रेशन येणे एन्झायटी होणे हो ना झोप न लागणे फ्रेशनेस न वाटत दॅट इज द निगेटिव्ह सिमटम्स ऑफ युअर बेडरूम प्रॉपर झोन मध्ये असेल तो वेल अँड गुड आता बऱ्याच ठिकाणी प्रॉपर झोन मध्ये असून सुद्धा तिथे एनर्जी का फ्लो होत नाही त्याचे सिक्रेट्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळणार आहे ते सर्व बॅलेन्स आहे म्हणजे अशाही गोष्टी येतात की सर सर्व बॅलेन्स आहे तरी सुद्धा मला त्या ठिकाणी डिप्रेशन होत आहे एन्झायटी होत आहे आणि अशा वेळेस त्यावेळेस ही एनर्जी वाढते त्यावेळेस घरामध्ये नाना प्रकारचे आजार व्हायला लागतात मग आपण त्या ठिकाणी दावखाना भरत असतो पण एनर्जीला बॅलेन्स त्या ठिकाणी तुलत प्रॉपर वे मध्ये तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या पण तिथे असं होईल जे ट्रीटमेंट तुम्ही घेणार आहात ते सुद्धा हळूहळू तुम्हाला बॅलेन्स होईल तुमच्या शरीराला सुद्धा पोषक तर दिस इज अ बियॉन्ड आयसाइट म्हणजे एक दिसत आहे डोळ्यांना दिसत आहे की अरे याच झोन तर पर्टिक्युलर बरोबर आहे छान आहे याचा डिस्टर्बन्स कुठे आहे तर तो ऍडव्हान्स पार्ट आहे पण त्याचा एक थोडं मी तुम्हाला सांगेलच त्याच्यामध्ये तो थोडा ऍडव्हान्स पार्ट आहे तिथे एनर्जी फिल्डमध्ये जिओपॅथी स्ट्रेस असतात बरोबर आहे जिओपॅथी स्ट्रेस या त्या पद्धतीने भयंकर काम करत असतात म्हणजे तो घराचा तुमचा बेडरूम असेल बेडरूम असेल किंवा तुम्ही ज्या ठिकाणी बसतात तो ऑफिस असेल ऑफिस म्हणजे जिथे तुम्ही वर्किंग करता त्या ठिकाणी जर जिओपॅथी स्ट्रेस असेल तर तुमची सतत चिडचिड होणार आहे सतत चिडचिड होणार आहे बरोबर बऱ्याच बँकांमध्ये ह्या गोष्टी होतात की बऱ्याच वेळेस असं होतं की एखादी व्यक्तीकडे बरंच रिस्पॉन्सिबिलिटी असून सुद्धा ती एक एकदम सायलेंटली त्या ठिकाणी दिवे करते बऱ्याच ठिकाणी लोक चिडचिड जास्त करतात तुम्हाला पायऱ्या हायपर असतात बऱ्याच वेळेस जर त्यांच्या त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर त्या झोन मध्ये जर जे प्रती स्ट्रेस नसेल किंवा तिथे एनर्जी न्यूट्रलाइज असेल तर त्यांचा जो ओवरा असतो ना त्या ओवरानेच त्यांचे काम होत आणि समोरचा एक खुशी मी त्यांच्याकडनं काम करू तर आपला ओवरा हा अजून ऍडव्हान्स पार्ट आहे की आपल्या याच्यामध्ये ओवरा कसा इथे बुस्ट होणार आहे दॅट इज द पार्ट ऑफ ऑकल सायन्स अँड हाऊ टू बिल्ड अवर बोरा ओवरा सॉरी तो तर आपला ओवरा जो आहे हा कशा पद्धतीने तुम्ही बिल्डअप करू शकतात वाढवू शकतात हे जे संत मुळे असतात ना जे 
संतवाणी करत असतात किंवा प्रवचन देत असतात तर तुमच्या जर लक्षात देईल तर साधारणतः त्यांचा जो परिसर असतो तर त्यांचा जो ऑरा असतो जी एनर्जी असते ती काही किलोमीटर पर्यंत ही फ्लो होत असते बरोबर आहे का सर्वात इम्पॉर्टंट याच्यामध्ये काय आहे एनर्जी कमिंग फ्रॉम इनसाइड आउट दॅट इज द बेटर इनसाइड आउट म्हणजे काही साधनेच्या माध्यमातून काही मेडिसिनच्या माध्यमातून बँकच्या माध्यमातून त्या सूत्राच्या माध्यमातून तुम्ही एनर्जी जी तुम्ही क्रिएट करत असतात त्याचे उत्तम रिझल्ट हे आउटसाइड फ्रिक्वेन्सी मध्ये जात असतात दॅट इज अ ऍडव्हान्स पार्ट तुम्ही आप समजलं मग बऱ्याच वेळेस काय आपण दैनंदिन जीवनामध्ये असताना आपल्याला त्या गोष्टी किंवा ज्या मेडिटेशन असेल हे करणं होत नाही कधी साधनं असेल हे करणं होत मग अशा वेळेस काय होत की बाहेरचा स्पेस जो असतो आपलं घर म्हणजे काय नथिंग बट द स्पेस ऊर्जा तयार करत असतो वास्तू म्हणजे काय तुम्ही एक क्रिस्टल घेत त्या ठिकाणी तुम्ही माइंड अप करून घ्या ओढ लिहून घ्या की वास्तू इज अ एनर्जी वास्तू इज अ एनर्जी आता एनर्जीचे काही रुल्स आहेत जसं आपण गाडी चालवताना त्याचे पण काही रुल्स आहेत आपण डाव्या बाजूने गाडी चालवायची की वेगळ्या बाजूने गाडी चालवायची असे रुल्स करून ठेवले आहेत तेच कॉस्मिक रोल ते रुल्स तुम्हाला समजून द्यायचे आहेत नुसतं अग्नेला किचन असल्यावर काही होत नाही नैरुत्याला बेडरूम असल्यावर काहीही होत नाही राईट तर त्याचे पर्टिक्युलर डेप मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी रुल्स समजून घ्यायचे आहेत एक क्लाइंट मी तुम्हाला सांगणार होतो की पती पत्नी मध्ये सतत भाडं नव्हायची राईट न्यूली कपल मॅरिड मॅरिड कपल होते तीन महिन्या नंतरच त्यांच्यात ती भाडणं सुरू झाली त्यावेळेस त्यांनी मला बोलवलंय मी ज्यावेळेस बघितलं की त्यांचा एक हंड्रेड पर्सेंट निगेटिव्ह झोन मध्ये त्यांचा बेडरूम आहे आणि त्याचे जे फाईव्ह इलेव्हमेंट बॅलेन्सिंग आहे हा कम्प्लिटली अपोजिट तो डिस्ट्रॅक्ट करतोय त्यांच्या सबकॉन्शियसला जिथे लव सर आवाज माझा आवाज येत नाही का वैभव वैभव सर तुम्हाला एक हे येते एक प्रॉन्ट येईल त्याला क्लिक करा चेतनजी एक प्रॉन्ट येईल तुम्ही त्याला अनम्यूट करा माझा आवाज येत नाहीये की आवाज येतो माझा आता इथे विशाल नाही विशाल सरांनी सर आवाज येत नाही असं म्हटलं विशाल सर तुम्हाला अनम्यूट करतो आवाज येतो का फक्त मला सांगा तुम्हाला एक प्रॉन्ट आला असेल त्याच्यावर क्लिक करा तुमच्या इथून डिस्टर्बन्स येतोय बघा तर खरं येते तुमच्या इथे हा चेतन चेतन हे केलंय आवाज येतोय मयूर झोपे धर्माधिकारी विशाल तुमच्या इथून डिस्टर्बन्स मला दिला हा विशालजी विशालजी आवाज येतोय मध्ये काही समजत नाही सांग क्लिअर येऊ तुमचाही आवाज तिने चेतन हो सर आता येतोय आता येतोय मध्ये येत नव्हता आवाज मध्ये आवाज येत नव्हता आवाज येत नसेल तर तिथे रेज हँडच बटन आहे ओके तर फक्त बेडची पोझिशन बदलवली फक्त बेडची पोझिशन बदलवली तर तुम्हाला तिचे उत्तम रिझल्ट प्रॅक्टिस तुम्हाला प्राप्त होतो 
चर्निंगच्या झोन मध्ये ऍक्च्युली तो होता चर्निंग जो आपण त्याच्यामध्ये डिटेल्स करूया देन आपल्या घरामध्ये आपण बाहेर न जातो घरामध्ये आपण काही पूजा रूम करत असतो ती पूजा रूम कुठल्या झोन मध्ये पाहिजे त्या प्रॉपर झोन मध्ये नसेल तर त्याचे सिम्टम्स काय पाहायला मिळतील तेही आपण ज्या वेळेस पूजेस्थानचं आपण वर्णन करूया त्यावेळेस आपल्याला करतो एक लक्षात घ्या जे लोक घरामध्ये जे पूजा वगैरे करतात तर त्या पर्टिक्युलर झोन मध्ये त्यांना बसून ती एनर्जी किंवा ती पूजा करायची असते तो झोनच जर निमित्त याच्यामध्ये असेल इन शॉर्ट जर तो साऊथ वेस्टला असेल तर साऊथ वेस्टला त्या ठिकाणी निगेटिव्ह एनर्जी भयंकर असते आणि साऊथ वेस्टला जर इन शॉर्ट बोलायचं झालं सांगायचं झालं तर हा जो साऊथ वेस्ट असतो इथे सोप्या भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर राक्षसी एनर्जी इव्हिल एनर्जी दोन एनर्जी असतात इव्हिल एनर्जी अँड गॉड एनर्जी गॉड एनर्जी ब्लेस एनर्जी राईट गॉड इज अ ब्लेस एनर्जी अँड इव्हिल इज अ डेड एनर्जी तर बऱ्याच वेळेस त्या साऊथ वेस्टला त्या ठिकाणी मंदिर होऊन जाते आणि मग त्याची चुकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्यासोबत त्या घडतात तर मंदिर इज असो इम्पॉर्टंट पॉइंट इन इन युअर लाईफ बरेच लोक काय करतात घर एकदम मोठं बांधतात छोटस कुपरामध्ये कुठंतरी ते सर्व देवता किंवा त्या एनर्जीला त्या ठिकाणी बंदिस्त करू शकतात आणि त्याच्यावर नाना प्रकारचे वजन असतात किंवा त्या कपाटामध्येच कुठंतरी करून टाकतात तर अशा वेळेसही हे करणं चुकीचं आहे घरातली प्रत्येक गोष्ट ही आपल्याशीच संबंधित आहे घरातली प्रत्येक गोष्ट ही आपल्याशीच संबंधित आहे मग तिथे एखादी रंगसंगती चुकीची असेल देवघर चुकीचं असेल बेडरूम चुकीचं असेल इव्हन आपले फोटो चुकीच्या दिशेमध्ये ठेवले असतात तरी सुद्धा त्या सेम एनर्जी वर्कला हे काम करते सेम एनर्जी वर्कला हे काम करते उपदेशा बेडरूम जीना जीना इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट जीना काय असतो बघा जीना क्लॉक वाईज ट्वेंटी लॅक क्लॉक वाईज हा जीना असतो सरळ सरळ हा जीना असतो आणि ज्या वेळेस तुम्ही टर्निंग करतात ना म्हणजे तुम्ही वरतात घरामध्ये येण्यासाठी मग तुम्ही लेफ्ट हँड साईडला वरतात की राईट हँड साईडला वरतात त्याने हा क्लॉक वाईज अँटी क्लॉक वाईज हा विषय त्या ठिकाणी तयार होतो आणि जस्ट लाईक अ स्क्रू म्हणजे एखादी स्क्रू तुम्ही ज्याला ट्विस्ट करतात किंवा हे करतात पॅक करतात तर तो क्लॉक वाईज केल्यावर तो स्क्रू काय करतो तो फिट होतो आणि अँटी क्लॉक वाईज केल्यावर तो स्क्रू काय होतो तो लूज होतो लोकांचं एकच भ्रम आहे घडल्याच्या दिशेने जीना पाहिजे बस एकच म्हणजे ते वास्तू दोन तीन गोष्टी माहिती असतात बऱ्याच वेळेस असं होतं की त्या काही ठिकाणी क्लॉक वाईज स्टेअरकेस सुद्धा प्रॉब्लेम देऊ शकते आणि ती भयंकर प्रॉब्लेम देऊ शकते तर हा भ्रम जो आहे ना हा तुम्ही जे काही पुस्तकी घ्या नसेल ना हा भ्रम हाही गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल की हाऊ टू रेक्टिफाय द एनर्जी तर जिना सुद्धा एक एनर्जी ऑफ फ्लो त्या ठिकाणी तयार करत असतो पूजा झाल्या आहेत आणि घरातील कट्स काही आर्किटेक्चर आहे त्यानुसार आपलं जर सुंदर दिसावं यासाठी बरेच लोक आपल्या घरामध्ये झिझॅक मोशन मध्ये बनवतात है ना त्या ठिकाणी कट्स असतात असा एन शेप प्रकारचा म्हणजे एखाद्या युट्यूब मध्ये तिथे कट्सचं विश्लेषण मी केलेलंच आहे तर इथे काय होतं ज्या ती जी एनर्जी तिथे कट झाली तर तिथे मिसिंग एरिया झाला म्हणजे त्या पार्टचा तो जो ना कम्प्लिटली मिसिंग झाला जो मिसिंग आहे तो देणार कसं तो आहेच नाही तिथे ती एनर्जी फील्ड आहेच नाही तिथे तर त्याचं देण्याचं काहीच प्रश्नच नाही तो मिसिंग असल्यामुळे ती एनर्जीच येणार नाही तिथे फोर्टीफाय एनर्जी फील्ड जे आहेत नाईन्टी वन एनर्जी फोर्टी वन एनर्जी देवता जे आहेत देवता का म्हटलेलं आहे तुम्ही देवतांना इथे एक शब्द आपण धरूयात की दॅट इज द पॉझिटिव्ह प्लेशन्स ऑफ लाईफ लाईफ फोर्स एनर्जी जसं व्यक्ती आपल्या शरीरामध्ये आपण कार त्याच्याशी कम्पॅरिझन करतोय की ऑर बॉडी इज नथिंग बट द वास्तू 
ना आणि वाईस वर्षा म्हणजे आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी आपण बघत आहोत डोळ्याची क्वालिटीच आहे बघणं राईट आपण कानांनी ऐकतोच येतो त्याची क्वालिटीच आहे किंवा त्याची ते अॅट्रीब्युटच आहे की त्याला ऐकणं असं कधी होतं की आपण कानांनी बघतो आणि डोळ्यांनी ऐकतो नाही होणार बरोबर आपल्या कसं राहायचं की मी होत आहे ते मी ब्रह्मा ठेवायचं उसके वो उसके इसमें नहीं जा उसके नियम तसेच प्रत्येक एनर्जीचे ऍट्रीब्युट असतो प्रत्येक एनर्जीला एक क्वालिटीटिव्ह वर्क असतो आणि सेम क्वालिटीटिव्ह वर्क त्या पर्टिक्युलर झोन मध्ये असतो म्हणजे सेम एनर्जी इमिट करत असतो एखाद्याला जसं एक पंचेचाळीस लोक आहेत प्रत्येकाला एक एक काम वाटून दिलेलं आहे आणि त्याने तेच काम करायचं पैशोभर रिपीट 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 बरोबर आहे का एका बस याच्यामध्ये कंडक्टर असतो बस ड्रायव्हर असतो बस ड्रायव्हरला जर कंडक्टरचं काम दिलं तर ते होईल का ते नाही होईल किंवा कंडक्टरचं बस त्याने स्टार्ट केली किंवा त्याने चालवलं तर नाही ऍक्सिडेंट होईल तर सेम एनर्जी सुद्धा आपल्या वास्तूमध्ये ती काम करत असते की पर्टिक्युलर त्या एनर्जी फील्डला तेच काम दिलं गेलं पाहिजे म्हणजे एखादी झोन मध्ये चुकीची एनर्जी फील्ड आपण ट्रान्सफर करून घेतली पाहिजे हेल्प ऑफ पंचतत्वा और अदर्स इलेमेंट ने कि एक्टिविटी ने जस इन शॉर्ट कि ईशान्य दिशे तुम्हें किचन हाउ कूड इज पॉसिबल टू पीसफुल युअर स्पेस और युअर माइंड कस हो पीसफुल हो शक्य नहीं राइट घर एक्सटेन्डेड पोर्शन जिसे कट्स हैं तसे एक्सटेंडेड पोर्शन सुद्धा आहेत काही एक्सटेंडेड पोर्शन इज बेटर रिझल्ट देतात एक्सटेंडेड पोर्शन नॉर्थ इस्ट नॉर्थ नॉर्थ इस्ट इथं बेटर पण काही एक्सटेंडेड पोर्शन हे भयंकर रिझल्ट होतात त्यावेळेस ते आपण त्या ठिकाणी त्याला त्या एनर्जीला कट करून त्याला ऍज अ नाईन्टी डिग्रीमध्ये आपल्याला करता येऊ शकतो बऱ्याच वेळेस लाईन्स करणं एक सतत एक एक समस्या असते की मुलं आमचे अभ्यास करत नाही बरोबर आहे का तर त्या एखाद्या पर्टिक्युलर झोन मध्ये जर टी व्ही ठेवला असेल किंवा एंटरटेनमेंटचा सामान ठेवला असेल तर ती प्रोग्राम माइंड मध्ये फक्त एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंटच करील जरी घरामध्ये दहा लोक असतील बरोबर आहे का एंटरटेनमेंट मध्ये नुसता पैसा खर्च ते काही असत तर त्या पर्टिक्युलर झोन मध्ये तुम्ही काय करणार कसं करणार ते आपण या याच्यामध्ये आपण बघू चुकीच्या ठिकाणी बोरिंग चुकीच्या ठिकाणी बोरिंग एखादी व्यक्ती काय करते चुकीच्या ठिकाणी बोरिंग म्हणजे नॉर्थ ईस्टला बस एक मोठं मोठं आपल्याला माहिती असते की नॉर्थ ईस्टची बोरिंग ही एकदम बेस्ट आहे पण जिथे कॉर्नर असतो त्या कॉर्नरलाच लोक बोरिंग करू शकतात आणि पाच दहा वर्ष जरी जरी झाले तरी त्यांना त्याचे पॉझिटिव्ह रिझल्ट येत नाही एकदम नॉर्थ ईस्टला केलेली बोरिंग म्हणजे त्या वास्तुपुरुषाच्या एकदम आज्ञा चक्रावर केलेलं घाव आहे आणि तिथे ती एनर्जी देत नाही मग तिथे बोरिंग करायची नाहीत का बरोबर तिथे करायची पण काही जागा सोड काही डिस्टन्स होईल तिथे किती सोडायची काय सोडायची तो पाठ तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे वैवाहिक समस्यांमध्ये वास्तुदोष काय काम त्या ठिकाणी आणू शकतात पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह येतात ते सुद्धा पण त्याच्यामध्ये बघणार होत आजार पण आजारपणचा विषय आपला झालेला आहे आणि सर्वात इम्पॉर्टंट सर पैसा सब कुछ वेगळा सर पैसा इम्पॉर्टंट पैसा नाही आहे म्हणजे तो बहुत फेवरेट लेकिन पैसा नाही आला बरोबर आहे का किसका वगैरे देख राहतो वो बस कुछ थोडे देर के लिए काम कर रहे बट फ्लो ऑफ मनी फ्लो ऑफ इन्कम इज व्हेरी वॉस्ट तो आपण डिस्कस करतो आहे ना ते सुद्धा तुम्हाला ह्या सेशनमध्ये बघायला मिळणार किंवा शिकायला मिळणार पैशांसंबंधी काही एनर्जी फील्ड आहेत किंवा काही काही अंक आहेत कंटिन्युअस व्हायब्रेट करत असतात त्या एनर्जीला किंवा पैशांच्या संबंधात नॉर्थ आणि साऊथ एखादी गोष्टीचं जर नॉर्थला किंवा उत्तर देशा आपण म्हणूयात तिथे डिस्टर्बन्स असेल तर पैशांचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी वाढतो 
कलर सुद्धा त्या ठिकाणी डिस्टर्ब करू शकतो एखादी चुकीची त्या ठिकाणी वर्किंग असेल तरी सुद्धा तिचे सिमटम्स तुम्हाला येऊ शकतात ज्या वेळेस आपण एखाद्या गोष्टीला बघतो तर त्याच्या वन एटी डिग्री मध्ये दुसरी एनर्जी ही बॅलेन्स केली पाहिजे अदरवाईज देर इज अ नो डिझाइन ओके एखादी गोष्ट बॅलेन्स केली त्याच्या वन एटी डिग्री मध्ये साऊथ सुद्धा बॅलेन्स असला पाहिजे मनी फ्लो साठी नॉर्थ 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 इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि तिथलं ब्लॉकेजेस नसेल म्हणजे तो पैसा जो असेल दोन एक तर येतं की सर्व पैसा स्ट्रगल नाही भरपूर होते पण पैसा येत नाही आणि सेकंड एक क्वेश्चन असतो की सर पैसा तो आ रहा है अच्छा आ रहा है बट रुक नाही राह पैसा चांगला येतो पण तो थांबत माझ्या वेळेस काय होतो की आपल्या याच्यामध्ये जी एनर्जी फील्ड तयार होते आपल्या वास्तूमध्ये जी एनर्जी फील्ड तयार होते तर त्याचं बॅलेन्सिंग एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन दिला गेलेला आहे म्हणजे एक प्रॉस्पिरिटीचा नळ जर त्या ठिकाणी फ्लो झाला आपण एक साधारण धरूया की आपण घरातला आपला नळ आहे आपण तो त्या ठिकाणी स्टार्ट केला आणि खाली बादली लावली तर त्याच्यामध्ये पाणी स्टोरेज होईल किंवा पाणी साठेल पण त्या पाणीलाच किंवा त्या बादलीलाच ठरून जर मोठं होल असेल तर काय होईल पाणी ठिकाणी स्टोरेज होणार नाही तर ती स्टोरेज कॅपॅसिटी आपल्या वास्तूच्या पर्टिक्युलर झोनला तो झोन त्या ठिकाणी ओपन असला पाहिजे तो ब्लॉक असला पाहिजे त्या ठिकाणी एखादी बोरी खड्डा वगैरे तो त्या ठिकाणी असला पाहिजे सोप पीठ नसला पाहिजे तर मात्र तुम्हाला तिथून तुम्हाला चांगले रिझल्ट चुकीचे रिझल्ट ते पण आपण याच्यामध्ये बघूयात हे सर्वात महत्वाचं कर्म सिद्धांत ह्या ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा सर्वात एकाच इम्पॉर्टंट जी गोष्ट आहे ती म्हणजे कर्म आपले कर्म को बॅलन्स करणं आहे वास्तुकू द्वारा खुदही बॅलन्स कर्मसिद्धांत काय आहे वॉट इज द स्पिरिच्युअल लॉ ऑफ लाईफ जेणेकरून ती एनर्जी आपण ज्या वेळेस आपला जन्म झाल्यास फक्त देण्यास आहे ना आपण काय घेऊन आलो तुम्हाला बघा बऱ्याच वेळेस ह्या गोष्टी ज्या वेळेस सांगत राहायच्या आहे हो ना आपण त्या लेखी आहे ते त्या लेखी ते दाणा पण त्याच्या बट याचा मूड जो आहे ना हे लक्षात येत तर ज्या वेळेस डीपमध्ये त्या वेळेस गेलो एक लक्षात येतं आपलं लाईफ काय आहे आपण आईच्या गर्भामध्ये एक पिंड तर होतच ना गोडा होतात आपण मासाचा गोडा होतो त्यानंतर कालांतराने तो मासाचा गोडा जो आहे हा तिथे एक्सपांड होत गेला किंवा वाढत गेला आणि त्या गोडाच्या बाहेर मग त्या ठिकाणी हात आले चेहरा आला है ना हाथ पाए संपूर्ण कुछ आए आउटर साइड ज्यास अपन जन्म घरने अपने संपूर्ण एनर्जी कि जगह एक रूप का ब्रह्मांडाशी अपन काम करना सा आई के गर्भापस तो मृत्यु पर्यत जो प्रवास त्यालाच म्हणतात यथा पिंड हे तथा ब्रह्मांड पिंड मे ही सारी एनर्जी आहे राऊंड मे ही सारी एनर्जी सर्व एनर्जी जे आहेत ते बाहेरच्या साईडला ओपन साईडला किंवा देणाऱ्या एनर्जी आहे सूर्य जो आहे हा काय करतो हा प्रकाश करतो त्याचं काम आहे देणं मग तो डिफ्रेन्शिएट नाही करणार की यार नाही नाही वैभव पे नाही करणार अंबानी पे करणार अंबानी बहुत अच्छा इसको सारा क्वालिटी देला सारी ऊर्जा दे असं डिफ्रेन्शिएट नाही प्रत्येकाला सारख्या लेवल वर ते ब्रह्मांडाचे काय नाही पाणी आहे एखादी नदी फ्लो करते आहे तिथे जंगली जानवर आहेत हे सुद्धा पाणी पित आणि त्याचा वापर मनुष्यमध्ये सुद्धा सेवन्टी पर्सेंट वॉटर इन अवर बॉडी सेवन्टी पर्सेंट वॉटर इलेवन इन ऑर लाईफ सायकल ते डिफ्रेन्शिएट करते का ते डिफ्रेन्शिएट कर्मसिद्धांत याच्याशी पॅरल कसे आहेत आणि कर्मसिद्धांत तुम्ही काही प्रमाणात बॅलेन्स करून त्याचे मॅजिकल रिझल्ट घेऊ शकतात आय रिपीट देंटेन्स मॅजिकल रिझल्ट एखाद्याने आपलं कुठलं काम केलं 
किंवा आपण ट्रॅव्हल करतोय बाय बसने बाय ट्रेन बाय प्लेन तर आपण कधी त्या जो ड्रायव्हिंग करतो आहे जसं आता स्टेअरिंग आहे तो आपल्याला सुखरूप पोचत आहे कधी त्या व्यक्तीला आपण पर्सनली तर नाही पण मला त्या मला तिथे थँक्स म्हटलंय आपण होणार काय जर ये क्या बात बोलतो त्याला धन्यवाद कसं लागायचं तुम्हाला सुखरूप पोचवलं तर कधी तिथपर्यंत जाण्याचा कधी विषय आलाच दैनंदिन जीवनामध्ये बरंच लोक आपल्याला मदत करत असतात मार्गदर्शन करत असतात बरेच अशा लाईफ कोणाच्या लाईफमध्ये चांगले भेटत असतात तर त्यांना आपण कधी धन्यवाद असतो अहो ते सोडा आपल्या घरातल्या कुटुंबातील व्यक्तींना सुद्धा आपण धन्यवाद करत नाही आपला इगो दुखवतो ना धन्यवाद आजपासून त्यांना ग्रॅटिट्यूड करा थँक्स म्हणा कर्माचं सिद्धांत तिथून तुम्हाला बॅलेन्स करण्यासाठी पुढे घेऊन जाईल तर कर्मसिद्धांत काय आहे तुमच्या शरीरामध्ये जे मल्टिपल कॉर्ड्स आहे त्या कॉर्ड्स चक्राच्या एनर्जीला कसे ऍक्टिव्हेट करतात ऍक्च्युली ॲडव्हान्स लेवलचा पार्ट आहे पण आता जे सांगतो तुम्ही नोट डाऊन करून घेतलेला आहे हा एक एक जो पॉइंट आहे ना हा एक एक पॉइंट ते एक एक पुस्तक लिहिलं जाऊ शकते एवढे मोठे मोठे पॉइंट एवढे स्ट्रॉंग पॉइंट आहे ओरली म्हणजे जनरली काय तुम्हाला हा वास्तव पूर्ण कन्सेप्ट लक्षात आला त्याच्यामागे हा एकच कारण म्हणा की भाग की तुम्हाला की वास्तू लक्षात आली पाहिजे सेवन चक्रास कनेक्टेड टू ओर वास्तू मग मल्टिपल फॉर्ड्स आपल्या शरीरामध्ये असतात हजारो शक्ती म्हणजे शरीरामध्ये असतात त्यातले काही निगेटिव्ह असतात काही पॉझिटिव्ह असतात मग बऱ्याच वेळेस पॉझिटिव्ह कमी निगेटिव्ह जास्त असतात आणि त्या निगेटिव्ह वाईब जे आहेत त्या थॉट जे आहेत ते कुठेतरी आपल्या चक्राजला ब्लॉक करत असतात आपले जे चक्रज असतात मुलाधार चक्रापासून सहसा चक्र असतात तर प्रत्येक चक्राला एक एनर्जी आहे प्रत्येक चक्राला एक पर्टिक्युलर एक क्वालिटी आहे की तेच वर्किंग ते करणार तो चक्र जर ब्लॉक झाला तर त्या पद्धतीची एनर्जी हे येणार नाही मग एक कॉर्ड्स कसे रिमूव्ह करायचे निगेटिव्ह कॉर्ड्स म्हणजे नेमकं काय आहे आणि कशा पद्धतीने तिला कट करायचे रिमूव्ह करायचे हे आपल्याला या याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात ओके आयुष्यभर सुख स्वास्थ्य पूर्ण जीवन जगण्याचे मार्ग जो आहे तो कसा तुम्ही डिझाईन करायचा तो तुम्हाला या याच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळणार आहे तुम्हाला फक्त एक सुखकर मार्ग मी या ठिकाणी दाखवणार बरोबर आहे आणि तुम्ही जे आज या एनर्जी सोबत कनेक्ट झालेला किंवा इथून तुमचं एखादी गोष्ट अतिशय चांगली होणार असेल तर माय क्रेडिबिलिटी इज झिरो जरी मी माध्यम असेल पण ते मी केलं नसेल करणारे कोण असतील ज्यांना तुम्ही मानतात पुसतात काही असेल कोणी असेल तीच एनर्जी किंवा तेच गुरुमंडल हे तेच करणार आहेत ऑलवेज थँकफुल द गॉड एनर्जी ज्यांना तुम्ही पुसतात द गुरुमंडल ह्या जन्माचे असतील किंवा मागच्या जन्माचे असतील त्यांना तुम्हाला रोज फक्त धन्यवाद करायचे आहे आजच्या दिवसासाठी एवढं सुंदर जीवन त्यांनी दिलं आपलं पूर्ण आयुष्य कंप्लेंट करण्यामध्ये की माझ्याकडे हे नाही माझ्याकडे ते नाही पैसा हे नाही ही सुख नाही पण जे आहे त्याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन नाही पचास हजार कमरा फिरवी रोड आहे एक लाख कमरा फिरवी रोड आहे कारण तो कंपेअर करतो दुसऱ्यांशी जे आहे त्याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन दोन मिनिट हॅलो सॉरी तर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे जे आहे त्याच्यामध्ये सॅटिस्फाईड बट सॅटिस्फाईड इज नॉट द स्टॉप युअर प्रोग्रेस त्यासाठी तुम्ही ग्रॅटिट्यूड राहा थँकफुल राहा की जो मुझे इतना दिया उसके लिए धन्यवाद तो क्या होगा ती एनर्जी ग्रो करणार त्या एनर्जीला एक 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 फ्लो मिळेल या इसमे ये चाहिये याच्यामध्ये तो खुश आहे अभि अजून याला खुश करा आलं की लक्षात तर ज्या ज्या गोष्टी जी ही परिस्थिती आहे 
आहे ती फायनान्शियल असेल हेल्थ असेल मेंटल असेल फिजिकली असेल तर सर्व गोष्टी आधी ऍक्सेप्ट करा स्वीकार करा त्याला फक्त थँक्स त्याच्यानंतरच तुम्हाला सर्व मार्ग हे ओपन होत जातो राईट तर हा इंट्रोडक्टरी म्हणजे हा जो आपण पूर्ण पुढच्या सात दिवसामध्ये आपण घेणार आहोत ऍक्च्युली आजचा आजचा जो दिवस आहे फक्त इंट्रोडक्टरी आहे तुम्हाला याच्यामध्ये काय म्हणणार आहेत काय शिकायला मिळणार आहेत हे तुम्हाला माहिती असणं फार गरजेचं आलं लक्षात त्यानंतरच तुमचा त्या ठिकाणी क्युरिओसिटी वाढेल आणि तो इंटरेस्ट वाढेल आणि एक ह्या याच्यातून जे ज्ञान किंवा जो नॉलेज तुम्ही याच्यातून मिळणार आहे त्यास तुम्ही इन्स्टन्स स्वतः त्याचे निर्णय करू शकता तुम्ही त्यांच्या नातेसंबंधांना क्लोज व्यक्तींना तुम्ही सांगू शकता त्यांचे आयुष्य तुम्ही सुजलाम सुखलाम करू शकता त्याचं आयुष्य तुम्ही सुजलाम सुखलाम करू शकता तर अशा पद्धतीने हा संपूर्ण प्रवास जो आहे आपला सात आठ दिवसाचा हा होणार आहे राईट तर सात दिवस आपण तुम्ही सोबत राहा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायला मिळतील तर हा नोटडाऊन करत करून घ्या पुन्हा सांगतो काही तुम्ही आपल्याला इमेजेस देईल ते इमेजेस पण तुम्हाला करायचे आहेत सात ते आठ दिवसामध्ये या संपूर्ण गोष्टी पुन्हा आत्मसात करायच्या आणि नॉट आत्मसात नॉलेजला जर मोशनच नाही दिलं ऍक्शनच नाही घेतली तर होईल का एखादी स्पर्धेमध्ये आपण उतरलोच नाही तर जिंगणार कुठे तर ही एक स्पर्धा आहे सुखला आकर्षित करण्यासाठी स्वास्थला आकर्षित करण्यासाठी पैशाला आकर्षित करण्यासाठी आणि बोलते ना की जिसका जितना वाचेल वाहतो उसको सौगत काय तो जितना करेगा उतना वो एनर्जी तिरे पास घेतलो तर त्याच्यावर प्रत्येकाचे कर्मसिद्धांत आले कर्मसिद्धांत बॅलेन्स आपण वाट आपण याच्यामध्ये जेवढा हा ब्रह्मांडाला तुम्ही मागणार तेवढा हा ब्रह्मांड तुम्हाला देण्यासाठी तयार आहे फक्त आपली ती फ्रिक्वेन्सी बँडविट त्याला ट्यून करत नाही एवढंच आहे ओके नाईन्टी वन पॉईंट वन एफ एम ला चॅनलला सुंदर गाणे लागतात चोवीस तास गाणे चालू असतात नाईन्टी वन पॉईंट वन एफ एम याच फ्रिक्वेन्सी या बँडविट पण आयुष्यभर जर व्यक्ती नाईन्टी वन नाईन्टी लावत असेल नाईन्टी नाईन्टी वन त्या ठिकाणी करत असेल नाईन्टी वन जरी केलं तरी गाणे ऐकवतील का फ्रिक्वेन्सी एटी वर केली तरी गाणे ऐकवतील का नाही ना ती फ्रिक्वेन्सी जे बँड होईल नाईन्टी वन पॉईंट वन एफ एम लाच ती क्लॅरिटी होईल नाईन्टी वन जरी केलं तरी आवाज खरखर करतो त्या ठिकाणी लक्षात घ्या फार मोठा मुद्दा आहे तसेच तुमच्या एनर्जी फील्डला या एनर्जी बॉडीला प्राणशक्तीला आणि बाहेरचा अवकाश घेस तुमच्या वास्तूला पैशांची सुद्धा एक एनर्जी आहे तुला स्टोरेजची सुद्धा एनर्जी आहे रिलेशन सुद्धा एनर्जी आहे आणि ती एनर्जी कुठून येते इन साईड आउट अँड आउटसाईड इन ट्यून करणं ती फ्रिक्वेन्सीला मॅच करणं आपल्याला फक्त या वर्कशॉपच्या माध्यमातून तुम्ही शिकून घ्या बरोबर का हा प्रॅक्टिकल वर्कशॉप असणार आहे तो प्रॅक्टिकल वर्कशॉप असणार या दिशेला या गोष्टी एनर्जी केल्यावर तुम्हाला या पद्धतीचे सिमटम्स येतील पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह डॅट्स ऑल ही गोष्ट केल्यावर त्याला बॅलेन्सिंग होईल डॅट्स ऑल त्याच्यामध्ये डीप दॅट इज द पार्ट ऑफ ऍडव्हान्स सुपर ऍडव्हान्स लेवल ठीक आहे पण आता ह्या लेवलला आपण काय करणार सात दिवसामध्ये एवढं जर शिल्लक की ईशानाला अशा गोष्टी केल्यावर अशा सिमटम्स येईल तिथून आपण आपलं वर्किंग त्या ठिकाणी स्टार्ट होईल तर आजचा हा जो इंट्रोडक्टरी सेशन आपण घेतला अजून एकच्यामध्ये आपण घेणार आहोत बघा पायरा अंतशास्त्र पायरा इज द मिड ऑफ फायर फायर एनर्जी अंकशास्त्र आता काही फॉर्म्युला तुम्हाला देणार आहे तुम्ही बसण्या जागी स्वतः ज्योतिष होणार आहे एकदम सोपा फॉर्म स्वतःवर त्याला तुम्ही इम्प्लिमेंट करायचं बघायचं की या सुद्धा तुमच्या येत आहेत का शंभर टक्के तुम्हाला मॅच होती घरातल्या मंडळींचे डेट ऑफ बर्थ घ्यायचे तिथून मी ज्या सांगेल त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचं त्या कॅल्क्युलेशनमध्ये जे मिसिंग नंबर असतील ते मिसिंग एनर्जी नसेल ती एनर्जी त्यांना येत नाही आहे ती एनर्जी नेमकी काय असेल काय येत नाही आहे हे तुम्ही त्याच्यामध्ये क्रिस्टल क्लिअर बघू शकता त्याला आपण प्रोग्राम कसं करणार चार्ज कसं करणार त्याला बुस्ट कसं करणार दॅट इज द नेक्स्ट पार्ट पण हा अंकशास्त्र सुद्धा तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायला होणार भरपूर आहे भरपूर आहे तुम्हाला जेवढं घेता येत असेल तेवढं त्याला समर्पण भावनेने याला 
ज्या वेळेस तुम्ही एखादी गोष्ट चालू करत असतात एनर्जी तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस फ्लो करत असतात त्यावेळेस ते संपूर्ण गुरु मंडळाला धरणार ज्या वेळेस गुरु तुमच्या पत्रिकेमध्ये चांगल्या स्थितीमध्ये असेल तो निश्चिती तुम्हाला त्या ठिकाणी तो चांगल्या एनर्जी फ्लो तयार करणार किंवा मदत करणार आणि जर निगेटिव्ह याच्यामध्ये किंवा चुकीच्या याच्यामध्ये असेल तुम्ही त्यांना थँक्स म्हणणं गुरु मंडळाला त्यांना आव्हान करून त्यांना ग्रॅटिट्यूड केलं तरी सुद्धा तो त्याचे सिम्टम्स कमी करून तुम्हाला त्याचे सोल्युशन्स बघतो तो बोला की यानं ले मिडॅटर करण्यावाले वही आहे वही करवा रे मी करतोय मी कुठे मेंटर किंवा गुरुच्या माध्यमातून तुमच्या मत पोचवत आहे आय मे जे टोटली झिरो विदाउट देअर ब्लेसिंग वी कॅन डू एनिथिंग त्याचं संपूर्ण गुरुमंडल गुरुमंडल जे संपूर्ण एनर्जी फील्ड जे आपल्याला मदत करत आहे त्यांच्या सोबत ग्रॅटिट्यूड घ्यायचं घरातले प्रत्येक व्यक्ती सोबत ग्रॅटिट्यूड घ्यायचं द मॅजिक फास्ट अँड फास्ट इन युअर लाईफ ठीक आहे म्हणजे आपण जे आता सात दिवसामध्ये आठ दिवसामध्ये आपण कदा बघतो त्यापासून सात दिवस जाऊया है ना एक दिवस तुम्हारे अजु मैं एक्स्ट्रा तुम्हें जेवड़ा इंटरेस्ट दाखा तो मिले राइट और तुमसे ही फार फार आभार एवडा वे का निश्चित तुम्हारा कुछ ना कुछ तरी क्यूरियसिटी है विषय जाट्स माइ प्रॉमिस तो सेशन्स इतने अपन ये करो है अंदाज करते है इथे तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर दहा मिनिटं आपण घेऊ अनम्यूट दहा मिनिटं आपण घेऊ करंट तुम्ही अनम्यूट करायचं आहे स्वतःला मला रेस्ट हँड करायची तिथे एक ऑप्शन असेल रेस्ट हँड रेस्ट हँड ज्यांनी केला आपण पाच मिनिटं बाळ बघू ज्यांना प्रश्न विचारायचे असेल त्यांनी प्रश्न विचारायचे है ना आणि प्रश्न नसतील तर आपण पुढच्या सर्व सेशन मध्ये प्रश्नांचे आणि तुम्हाला क्लॅरिटी होते ठीक आहे तर आजच्या सेशन आपण इथेच संपूया तुम्हाला प्रश्न विचारायचे त्यांनी रेस झाड करायचे किंवा मला मध्ये काही समजत नाही याचं रेकॉर्डिंग दिलं मी तुम्हाला म्हणजे एखादी वेळेस आता हा तुम्हाला समजणार नसेल तर रेकॉर्डिंग तुम्हाला मिळेल तिथून तुम्हाला समजून घ्या है ना उद्या दिवसभर तुमच्याकडे आहे तो दिवसभर तुम्ही इथे समजून घ्यायचं ओके चलो थँक्यू व्हेरी मच वन सगळ्या आपण इथे एंड करूया आणि उद्या लवकर म्हणजे आठच्या आधी पाच मिनटं आधी तुम्ही जॉईनिंग करा म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित इथे करता येईल ओके बाय थँक्यू व्हेरी मच गुड नाईट